నమస్కారం గంప నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే నారోజ్ గారు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఏ బిజినెస్ లాభసాటిగా ఉంది ప్రస్తుతానికి అండ్ ఎటువైపు వెళ్తే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ బాగుంటుంది ఏ బిజినెస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఒక మూడు బిజినెస్ మాత్రం సక్సెస్ అండి దానికి చావు లేవు ఒక బిజినెస్ కు ఒకటి భోజనం బిజినెస్ మనిషి తింటే ఉంటాడు రెండోది బట్టల బిజినెస్ క్లాత్ బిజినెస్ మూడోది ఇల్లు బిజినెస్ మనిషికి ఫుడ్ క్లర్త్ షెల్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ కదా ఈ మూడు బిజినెస్లో లాస్ ఉండదు ఫుడ్ బిజినెస్లో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అండి మళ్ళీ హోమ్లో చేయగలిగితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ ఏ చేసినా మళ్ళీ మార్కెటింగ్ చేయాలి క్లాత్ బిజినెస్ చూస్తున్నావు కదా పెద్ద పెద్ద షాపులు కోట్ల షాపులు ఓకే నాకు తెలిసిన ఒకతను చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పెద్ద ఎన్ని అంటే ఆరు వందల అవుట్లెట్స్ పెట్టారు అందరు కలిసి ఒక ఐదు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఈ స్టార్ట్ విత్ జస్ట్ సేల్స్ మెన్ ఒక క్లాత్ షాప్లో సేల్స్ మెన్ స్టార్ట్ చేశాడు సో క్లాత్ బిజినెస్ ఇక మూడోది రియల్ ఎస్టేట్ ఇల్లు దీంట్లో ఈ మూడు బిజినెస్లకు బాగుంటుంది అండి సో ఇవన్నీ చేయాలంటే మార్కెటింగ్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు మార్కెటింగ్ ఇలా చేయాలి మార్కెటింగ్ చేయాలంటే బాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిన్ను నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి నిన్ను నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు నిన్ను ఇంకోటి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే దాని అర్థమైంది నిన్ను వేరే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ కాగలగాలి అంటే దాని అర్థమైందంటే ఎవరన్నా మీరు ఒక పది మంది మాట్లాడుతుంటే మీరు వస్తే అన్నొచ్చుండ అని అలా అన్నొచ్చుండ అని కొట్టుకోవద్దు అంతే కదా నువ్వు వచ్చాడు రా అంటారు అంటే అంత అట్రాక్ట్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంది ఏ వ్యాపారం కావచ్చు అది ఫుడ్ బిజినెస్ కావచ్చు ఆర్ క్లాత్ బిజినెస్ కావచ్చు ఎనీ బిజినెస్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ హాస్పిటాలిటీ హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పక్క ఉండాలండి ఎలా ఉండాలి మీ హెయిర్ కటింగ్ బాగుండాలి మీ కళ్ళు చూపు బాగుండాలి అంటే చూపు అంటే ఇట్లా అలా కాదు చూస్తుండాలి కస్టమర్ని చూస్తుండాలి క్లయింట్ని చూస్తుండాలి ఇలా మాట్లాడతారు అనుకోండి బాగానే ఉంటుందండి ఈ కొంటే కొనండి బాగానే ఉంటుందండి బాగానే ఉంటుండొచ్చు అండి అని మీకే డౌట్ ఉంది కదా కోరుకుంటాడు అక్కడ సార్ కళ్ళలో చూస్తూ మాట్లాడడం చిరునవ్వు ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టద్దండి ఏ వ్యాపారం కావచ్చు అది కిరాణా షాప్ కావచ్చు సూపర్ మార్కెట్ కావచ్చు క్లాత్ మర్చెంట్ కావచ్చు ఆర్ ప్రొడక్ట్ సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ స్మైలింగ్ ఈజ్ మస్ట్ కీప్ ఎ గ్రేట్ స్మైల్ అండ్ యువర్ ఫేస్ నీట్ షేవింగ్ షర్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకోవాలండి ఫుల్ స్లీవ్స్ లైట్ కలర్ షర్ట్స్ వేసుకోవాలి లైట్ కలర్ షర్ట్స్ మీకు ఇష్టం లేకుండా వేసుకోవాలి తప్పదు ఎందుకోసం అంటే ఇంప్రెషన్ మీద కనిపిస్తారు కాబట్టి ఒకసారి సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ షర్ట్ ఉన్నా ఏ షర్ట్ లేకుండా మీరు అట్రాక్ట్ అవుతారు కానీ స్టార్టింగ్లో మాత్రం బాగుండాలి ట్రోజర్ డార్క్ కలరే ఉండాలి ఓకే షూస్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇవన్నీ మా పెట్టుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు మీ దానికి రావాలనిపిస్తుంది చూడండి మనుషులు ఒక షాప్లో కూర్చున్నాడు మంచి గోల్డ్ ఉంది అక్కడ బంగారం గోల్డ్ వజ్రాలు అన్నీ కిరాణా షాప్ ఉందనుకో ఏదో ఉందనుకోండి ఇలా కూర్చున్నాడు రండి వచ్చారా నాకు యాక్షన్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు రండి కావాలా మీకు సిస్కర్ అండి అని ఇలా అన్నతో షాప్కి వెళ్తారండి ఎవరన్నా అంటే ఇది అర్థమైందంటే మ్యాగ్నెట్ ఉండాలి మ్యాగ్నెట్ మన చుట్టూ ఉంటే ఆరా ఉండాలి అప్పుడు దానికోసం ఏం చేయాలి నేను నా కస్టమర్కు లాభం చేయబోతున్నానని మనసులో ఉన్నప్పుడు కస్టమర్ దానికి వస్తాడండి ఎస్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అండి కానీ మీరు రూపాయి ఎక్కువ తీసుకోండి తప్పేం లేదు కానీ క్వాలిటీ ఇవ్వండి క్వాలిటీ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా క్వాలిటీ చూస్తారు సర్వీస్ చూస్తారు అక్కడ మాట్లాడే పద్ధతి చూస్తారు రేట్ ఇవ్వాలి చూడరండి ఒక చిన్న షాప్కి వెళ్తే రేట్ బార్గెన్ చేస్తారు అదే ఒక రోడ్డు పైన కూర కూరగాయల షాప్ అతనితో బార్గెన్ చేస్తారు అదే సూపర్ మార్కెట్లో బార్గెన్ చేస్తారా మీరు ఎందుకు చేయరు కదా సెట్అప్ అలా ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ నెట్వర్క్ అలా ఉంటుంది అక్కడ సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవ్వలే ఎవరు బార్గెన్ ఏమండి ఇది ఐదు రూపాయలకి మూడు రూపాయలు అడుగుతారా అమ్మ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే ఇవ్వలే ఎవరు బార్గెన్ కారణం ఏంది క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసిన షాప్లో లైన్ కడతారండి ఓకే ఒక మహాను బాగుడు అండి పేరు మీరే గుర్తుపట్టండి తన స్వీట్స్ తయారు చేసేవాడు అండి చక్కగా స్వీట్స్ తయారు చేసేవాడు తను తల పైన పెట్టుకొని అమ్మాడండి బహుశా మీరు కానీ గెస్ తల పైన పెట్టుకొని అమ్మారండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పది ఇరవై షాప్స్ ఆయన పేరు గుర్తుపట్టాలి నేడు మహాను బాడు అండి ఆయన ఫుడ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన బాగుపడదు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇప్పుడు చూడండి హైదరాబాద్లో పెద్ద పెద్ద ప్రాంతాలలో పెద్ద పెద్ద ప్లేస్లో వారి ఉన్నాయి ఆ మిఠాయి షాప్తో పాటు ఆ షాప్తో
వంద మంది కస్టమర్లు వన్ ఇయర్లో ఇస్తారండి గ్యారెంటీ చెప్తున్నాను వాళ్ళు వంద మంది కస్టమర్స్ను అతనే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ అంటారండి చాలా పవర్ఫుల్ అని తెలుసా రెఫరెన్స్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఫలానా హాస్పిటల్ పరిచయం అని అడుతూ ఉంటారు మన వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఉంటుంది కనెక్షన్ గ్రూప్స్ బిజినెస్ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి కదా దాన్ని పెడతా ఉంటారు మీకు ఎవరు పరిచయమా నాకు పరిచయం అని పెడతాం ఒక నిమిషంలో టీవీ కొనాలా నాకు పరిచయం కెమెరా కొనాలా నాకు పరిచయం ఆ షాప్కి వెళ్ళి పలానాతను గంప నాగేశ్వరరావు పంపించారంటే ఆ గంప గారు నాకు పరిచయం అని తక్కువ రేట్ ఇస్తారండి పలానా హోటల్కి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా డిస్కౌంట్ ఇస్తారు ఈ రెఫరెన్స్ అనేది వెరీ పవర్ఫుల్ అండి ఈ రెఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ కావాలంటే కస్టమర్ మీతో సాటిస్ఫై కావాలి అప్పుడు కస్టమర్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ షాప్కి వచ్చినప్పుడు మీ మీ యొక్క బిజినెస్ సెంటర్కి వచ్చినప్పుడు దయచేసి జస్ట్ డాటా కలెక్ట్ చేయండి సింపుల్ డాటా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ డాటా మీరు చిన్న కియోస్ పెట్టవచ్చు లేదా మీరే అడగవచ్చు సార్ చిన్నది మంత్లీ మంత్లీ మా దగ్గర ప్రైజెస్ ఉంటాయి సార్ మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయ్యండి సార్ మీ వివరాలు మాకేం అక్కర్లేదు సార్ జస్ట్ బర్త్డే గ్రీటింగ్ పంపిస్తూ ఉంటారు ఇయర్లీ ఈ మంత్లో ఉన్న ఈ మంత్లో ఉన్న అర్థమే కదా ఈ మంత్లో ఉన్న అన్ని లాట్స్ ఉన్నాయి కదా తీసి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాం సార్ అంటే అందరు చేస్తారు అది కలెక్ట్ చేయండి చిన్న డాటా అండి ఒకప్పుడు పెద్ద కష్టపడి రాసేవాళ్ళు మీ మొబైలే నీ సేవకుడు మొబైల్ టకటక ఫీడ్ చేయండి బర్త్డే సేమ్ డే రిమైండర్ కొట్టండి వస్తుంది ఫోన్ చేయండి నమస్తే నాగరాజ్ గారు మీరు హ్యాపీ బర్త్డే అండి హ్యాపీ బర్త్డే మీకెలా తెలుసండి అంటే మీరు మా షాప్కి వచ్చారు ఆ రోజు మీకు బర్త్డే గ్రీటింగ్ చెప్పడానికి ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారండి అవునా ఒక్క ఫోన్ కావాలండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాగరాజ్ గారు ఏమంటారు పలానా గంప గారు షాప్కి వెళ్ళండి అంటారు మీరు మీరు నన్ను ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలామంది డోంట్ కేర్ కస్టమర్ కేరియర్ కస్టమర్ ఇస్ కింగ్ కస్టమర్ ఇస్ గాడ్ కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సాటిస్ఫాక్షన్ బాస్ కస్టమర్ ఇస్ డిలైట్ ఓకే రీసెంట్ నేను సింగపూర్ మలేషియా వెళ్ళాను కదండి అవును ఆ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి కదండి టాయిలెట్స్ మన వాష్రూమ్ అంటాం కదా బయట బోర్డు కియోస్క్ ఉందండి అక్కడ ఇక్కడ నీట్నెస్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న స్కామింగ్ జరుగుతుంది కదా అతను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఎక్సలెంటా దానికి ఎక్సలెంటా గుడ్డ బ్యాడా పూరా అరే దానికే రేటింగ్ ఉన్నప్పుడు నీకు రేటింగ్ లేదా ఓకే దాని అర్థమైంది మీరు చిన్నగా చూడండి ఈరోజు మార్నింగ్ ఏమైంది అండి నేను ఒక మెడికల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసి డయాబెటిక్ ఎలా ఉందో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ చెక్ చేసుకుంటాను హెచ్బి ఆన్ టూ చేసేటప్పుడు అతను అయిపోయిన తర్వాత మీరు మెసేజ్ వచ్చిందండి మా ఈ ఇంటికి వచ్చి తీసుకున్న వారి సర్వీస్ ఎలా ఉంది పెట్టమన్నాడు ఎక్సలెంట్ అనేసి కింద కామెంట్ పెట్టాను కామెంట్ పెడితే ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇచ్చాను అంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో నాకు ట్వంటీ పాయింట్స్ కలిసి వస్తాయి అంటే ఇరవై రూపాయలు కలిసి వస్తాయి ఇదండి ఇది ఇస్ కాల్ బిజినెస్ ఏం చేస్తానండి ఇమ్మీడియట్గా ఆ ట్వంటీ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ బి నెక్స్ట్ బుక్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ బుక్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది కనెక్టివిటీ అండి ఇది అమెరికాలో చూసేయండి ప్రతి షాప్ వాళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉంటాయి ప్రతి బిజినెస్ సెంటర్ వాళ్ళు వాళ్ళ పాయింట్స్ పాయింట్స్ పాయింట్స్తోనే వెళ్తూ ఉంటారు మీరు పాయింట్స్ కాదండి ఆ పాయింట్స్ వేరే వదిలిపెట్టండి కస్టమర్ వస్తే హ్యాపీ ఫీల్ కావాలి ఇంకోటి చెప్తున్నా అండి కస్టమర్ కనుక మీరు పేరు పెట్టి పిలవగలిగితే చెప్తున్నా అండి కోర్టు సంపాదించండి పేరు పెట్టండి ఒక రెండు సార్లు వచ్చారు సార్ మీరు రెండు సార్లు వచ్చారు కదా సార్ షాప్కి అవునండి మీ గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఒక మాట మాట్లాడండి నా పేరు గంప నాగేశ్వరం అండి నేను లీడర్షిప్ కోచ్ అండి ఓ లీడర్షిప్ కోచా ఓకే ఇంకేం చేస్తుంటాడు అండి మార్కెటింగ్ కోచ్ అండి ఇంకేం చేస్తుంటే సేల్స్ మార్కెటింగ్లో నేను ఎక్స్పర్ట్ అండి ఇంకేం చేస్తాను రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పగలండి రెండు మూడు సార్లు చెప్పారనుకోండి నిజం సార్ మిమ్మల్ని మీట్ కూడా హ్యాపీగా ఉందని చెప్పారనుకోండి నెక్స్ట్ టైం వచ్చారు నమస్తే గంప గారు లీడర్షిప్ కోచ్ గారు అనుకోండి ఏ ఇది నా షాపే ఇది నా షాపే ఎలా ఫీల్ అవుతారండి ఇది చాలండి మ్యాథ్స్లో హైరార్క్ అని ఒక చిన్నది ఉంటుంది గూగుల్లో కూడా చూడండి మీరు సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ ఇస్ నెంబర్ వన్ అండి చాలా టాప్ ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటంటే డబ్బు కన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కీర్తి అంటే ఏంది నీవు గొప్ప నేను నేను గుర్తుపడుతున్నాను నువ్వు చాలా బాగున్నావు నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడతావు నువ్వు చాలా బాగా బిజినెస్ చేస్తావు మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇలాంటి విషయాలు డబ్బు కంటే అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా పేరు తీసుకోండి రెండు మాట్లాడండి తప్పేముంది లేకుంటే ఫోటో పెట్టుకోండి వాళ్ళ ఫోటో మీద పేరు రాసి పెట్టుకోండి రాగానే కొట్టి చూడండి సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రకంగా బిజినెస్ను గ్రో చేయవచ్చండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా బిజినెస్ని అద్భుతంగా డెవలప్ చేశారంటే సంబంధ బాంధవ్యాలు కరెక
ఒక టెన్ డేస్ సార్ అని మీరు ఇచ్చారనుకోండి అవుట్ ఇంకా అది జాగ్రత్తగా పెట్టండి మిత్ర ద్వారా ఎందుకోసమంటే ఇక్కడ నుంచి చాలామంది లాస్ అయిపోయారు నెవర్ నెవర్ గివ్ అప్పుడేం అవుతుందండి మీ దగ్గరికి మళ్ళోసారి రాడు ఈ డబ్బులు పోతాయి అందరిలో కాదండి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇది మెయింటైన్ చేయండి దాని తర్వాత మార్కెట్లో ఏం ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి కొత్తగా అప్డేట్ అదర్వైజ్ అవుట్డేట్ ఏం ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి దాంట్లో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్తో పాటు కస్టమర్ నీడ్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండండి ఇంకేం కోరుకోబోతున్నారు ఇంకేం కొత్త డిజైన్స్ రావాలి క్లాత్స్ అయితే షాప్ అయితే ఇంకెలా ప్యాకింగ్ ఉండాలి ప్యాకింగ్లో ఇంకెలా ఉండాలి కొత్తగా ప్రతి విషయం ఆలోచించండి రియల్ ఎస్టేట్ ఉందనుకోండి వీళ్ళు ఈ ఏరియాలో కొంటున్నారు ఇంక ఏరియాలో కొంటారు ఇతను ఇంత అరవై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు నలభై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఇంకింత ఇన్వెస్ట్ చేయగలడు ఎటువంటి ఏరియాలో కావాలి ఇతనికి షటర్ లాంటిది కావాలా మంత్లీ రెంటలు కావాలా ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత ఐదేళ్ళ తర్వాత డబ్బులు కావాలా పదేళ్ళ తర్వాత డబ్బులు కావాలా ఈయన ఎంత అమౌంట్ పెట్టగలడు ఇది మొత్తం చూడండి ఫస్ట్గా ఇది చూసినప్పుడు ఏమైంది తెలుసా ఆ కస్టమర్ని మీరు ఆలోచించగలిగినప్పుడు కస్టమర్తో మాట్లాడగలిగినప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి ఒకసారి ఒక సేల్స్లో జరిగిన విషయం చెప్తానండి ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అండి ఇన్సూరెన్స్లో ఇతను వాళ్ళ ఆఫీసర్ను అడిగాడు సార్ ఇతను పెద్ద పాలసీ అడుగుతున్నాడు సార్ కొద్దిగా మీరు వస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు ఎంత అర్థం అంటే ఒక ఐదు లక్షల పాలసీ అడుగుతున్నాడు సార్ ఐదు లక్షల పాలసీ అడుతున్నారు అన్న ఐదు లక్షలు అనేది చాలా చిన్న పాలసీ అండి అంటే ఇతను ఏం చేసాడు ఆఫీసరు అతను దాన్ని వెళ్ళాడు ఆ ఏజెంట్తో వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత క్యాన్వాసింగ్లో సార్ మీరు ఐదు లక్షలు అన్న ఐదు లక్షలు అని చెప్పాడు ఐదు లక్షలు అయిపోయింది ఇతను ఏజెంట్ ఏమన్నా ఐదు లక్షలు అంటే ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ప్రీమియం వస్తుంది దాని మీద పర్సంటేజ్ వస్తుంది అది అలా చూస్తున్నాడు ఇతను ఏం చేశాడు తెలుసా ఇతను ఎలా క్యాన్వాజ్ చేసి అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చాడండి సో దే డోంట్ నో అతని అతని దగ్గర ఇంత కెపాసిటీ మనకు తెలియదు ఆ కెపాసిటీ ప్రకారం దాన్ని నీడ్స్ అసెస్మెంట్ నీడ్స్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కస్టమర్ని మనం సాటిస్ఫై చేయగలం దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం ఏం కాదండి ఎవరైనా సార్ నేర్చుకుంటూ ఉంటే వస్తుంది నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ ఏమంటారు లెర్నింగ్ ఎల్ది చేస్తే ఎర్నింగ్ లెర్నింగ్లో ఎర్నింగ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే అండి సార్ చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో మార్కెటింగ్ కానివ్వండి స్ట్రాటజీస్ కానివ్వండి లేదంటే రెఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి లేదంటే కొంతమంది కస్టమర్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అని అంటే ఏ ఏరియాస్ని ఎలా కవర్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాలు కానివ్వండి కొంతమంది కొత్తగా రియల్ ఎస్టేట్లో బిజినెస్లోకి యాడ్ అవ్వాలి అని వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ క్లాసెస్కి రావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే బ్యాచ్ టూ మీరు లిమిటెడ్ పీపుల్ ని తీసుకుంటున్నారు ఎవరైతే ఫస్ట్ లో ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటారు త్వరగా తీసేసుకుంటారు బ్యాచ్ టూ బ్యాచ్ త్రీ గురించి తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే బ్యాచ్ టూ లోనే ఎక్కువ మంది ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి క్లాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎలా ఉండబోతుందంటారు ఓకే మిత్రులారా నమస్తే మనొకసారి నేను ఇంతకుముందు ఒక దగ్గర పని చేసేవాడిని కాబట్టి మంత్లీ శాలరీ ఉండదండి నాది రిటైర్మెంట్ అయిపోయాను అబౌ సిక్స్టీ నైన్ ఓకే కాబట్టి నాకు కూడా ఉంటుంది కదా దానికోసము ఈ రకంగా క్లాసులు చెప్పడం మొదలుపెట్టాను సో ఇది క్లారిటీ వద్ద తలుచుకున్నాను ఫస్ట్ క్లియర్గా ఈ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో కొంతమంది తీసుకోమండి ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ మంది వద్దండి కొంతమంది తీసుకున్నా దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ప్రకారం సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు కానీ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు సో నేనేమంటున్నాను అంటే ఫిఫ్త్ నుంచి ఫిఫ్త్ జనవరి హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేద్దాం సంక్రాంతి రూపాయలు క్లోజ్ చేద్దాం ఫిఫ్త్ జనవరి నుంచి సంక్రాంతి రూపాయలు క్లోజ్ చేద్దాం ఫిఫ్త్ నుంచి ఒక వన్ వీక్ వరకు సిక్స్ డేస్ ఆన్లైన్ కోచ్ కోచింగ్ ఉంటుందండి నేను నా బృందం అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వారు ఎక్సలెంట్ ట్రైనర్స్ నాలాగా చెప్పగలిగే నాకంటే బాగా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఎందుకోసం అంటే నేనే కాకుండా అందరం కలిసి నేను ఉంటాను నాతో పాటు చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి ఒక వన్ వీక్ లోపల క్లాస్ తీసుకుందాము ఇది ఫిఫ్త్ లోపల మీరు తొందరగా జాయిన్ కాండి తొందర జాయిన్ అయితే ఏంటంటే పాత కొన్ని వీడియోలు మీకు పంపించి అసైన్మెంట్ ఇస్తుంటాను నేను వాచ్ దిస్ వాచ్ దిస్ అని అసైన్మెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఫీజు కట్టిన నెక్స్ట్ డే నుంచి మీకు లెర్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఓకే ఎప్పుడో లాస్ట్ కాకుండా దాని నుంచి మీరు నడిపించిన తర్వాత మీకు ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఒక్కరోజు సైట్ విజిట్ చేపిస్తామండి సైట్ విజిట్స్ మనం అందరము ఆ రోజు చేద్దామండి అందరం కొద్దిగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుందామని ఓకే కాంట్రిబ్యూట్ చేసుక
చక్కగా బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడుకుందాం వన్ డే ఉంటుంది క్లాస్ దాంట్లో నేను కాకుండా నా బృందం అంటుంది ఓకే వన్ డే దాని తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇట్లా మీకు ఎవ్వరివరు సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ ఫాలోఅప్ సెషన్స్ ఉంటాయండి దిస్ ఈజ్ వన్ సెకండ్ బ్యాచ్ మీరు ఆలోచించిన తర్వాత అమలు లేట్ చేస్తే ఆలోచన వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా జాయిన్ కాండి సో ఐ విల్ గివ్ ది బెస్ట్ మై టీమ్ విల్ గివ్ ది బెస్ట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీరు మేము చెప్పింది ఫాలో చేస్తే మాత్రం గ్యారంటీ సక్సెస్ ఓకే వినిపోతే లాభం లేదండి చేయడానికి అమలు పరచడానికి ఉన్న వాళ్ళు రండి మిత్రమా చేంజ్ యువర్ లైఫ్ చేంజ్ యువర్ ఫేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంప నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రియల్ ఎస్టేట్ కి సంబంధించినటువంటి మార్కెటింగ్ కానివ్వండి లేదంటే రిఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి అండ్ ఏజెంట్కి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు కానివ్వండి లేదు అని అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో కస్టమర్ టార్గెట్ని ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి లేదంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లోనే ఏ విధంగా పబ్లిసిటీ వైజ్ కానివ్వండి లేదంటే రకరకాలుగా కొంతమంది టార్గెట్ ఆడియన్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేటువంటి నాలెడ్జ్ కానివ్వండి మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే గంప నాగేశ్వర్ గారి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు జాన్వరి ఫిఫ్త్ నుంచి సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానివ్వండి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం చూసేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే మీ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ దాంతోపాటు మెంటర్ గైడ్ కోచ్ నీడ్ అవసరం చాలా ఉంటుంది ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కలిసి ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద మీకు దొరకాలన్నా కూడా రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వాటి విషయాల్లో తక్కువగానే దొరుకుతారు సో గంప నాగేశ్వర్ గారి క్లాసెస్ కనుక మీరు ఈ ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకునే ఆసక్తి కలిగిన వారు అండ్ ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదనంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టి ఇలా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామని చెప్పి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనుక పెడితే నేను గంపా నాగేశ్వర్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో ఆసక్తి కలిగిన వారు అలా ఫాలో అయ్యి అప్రోచ్ అయినా మెసేజ్ పెట్టినా కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేసి మీకు ఫాలోఅప్లో ఉంటారు అలా అయినా సరే మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస